അസ്സാമലൈക്കും ഈ പുല്ല് ചെടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പുല്ലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറമ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പുല്ലാണിത് പണ്ട് മദ്രസയിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്ലേറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മഷിത്തണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പുല്ലാണിത് പണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ലേ ഇത് ഭയങ്കര ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു പുല്ലാണ് അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കും കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നെങ്കിലും കുറച്ച് അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിന് നമുക്കിതൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം തണ്ടോടുകൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതിൻ്റെ വേരോടുകൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ഇതാണ് എന്തിനൊക്കെ എന്നുള്ള കാര്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പോൾ വരണില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെടി പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഈയൊരു ചെടിയാണ് പുല്ലാണ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വിശദാക്കി കാണിക്കുക എന്നറിയില്ല കേട്ടോ ഇതിനെന്തോ വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയും മശിത്തണ്ട് എന്നൊക്കെ സ്കൂൾ മദ്രസയിലോ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കണ അവസരം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന പേരെന്താന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം കാരണം നല്ല ഇങ്ങനെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതായി നിൽക്കണ കാരണം നന്നായി മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളം തീരെ ഇല്ലാണ്ട് വേണം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പേര് അറിയാത്ത കാരണം എനിക്കൊരു ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മാട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മാക്കും അറിയണില്ല ഉമ്മ പറയണത് മശിത്തണ്ട് എന്നൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ പണ്ട് സ്ലേറ്റ് മയക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും മശിത്തണ്ട് വെള്ളത്തണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പറയണം ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു പേര് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്കിത് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ വേരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേരും നല്ല ഔഷധമാണ് അപ്പോൾ വേര് നമ്മൾ ഉപ്പേരിക്കായ കാരണം വേര് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തണ്ടും ഇലയും മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായി മുഴുവനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് തേങ്ങ ഉള്ളി പച്ചമുളക് തണ്ട് വേപ്പല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മിയുള്ളവർ അമ്മിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ അധികം നന്നായി അരഞ്ഞ പോലെ ആക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കറക്ക കറക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അത് ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്കത് ഇതിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ഒന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിരുമ്പി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൺകല്ലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം എണ്ണ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടാനുള്ള എണ്ണ മാത്രം മതി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം വേപ്പല നമ്മൾ ഇതിലിട്ട കാരണം വേപ്പല ഇടണ്ട അതിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ 
അതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് ചേർക്കരുത് വെള്ളം കാരണം ഇത് വെള്ളത്തണ്ട് മശിത്തണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയണത് തന്നെ അതിൽ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തേച്ചെടുക്കുക മൂടി വെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി വെള്ളം ഊറി വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേവുന്ന വരെ നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അത്ര നല്ല വേവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉള്ള സാധനം എന്നല്ല പെട്ടെന്ന് വേവും ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര വെള്ളം ഊറി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂടി വെക്കണ്ട എന്ന് പറയണത് ഇനി അങ്ങനെ വേവ് ഇതാവുന്ന തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇനി വെള്ളം വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൈഡിൽ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അങ്ങനെ ഊറി വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വറ്റണോടുകൂടെ ഇത് വേവും ചെയ്യും മൂടി വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായാലും അതിൽ വരുന്ന വെള്ളം എന്തായാലും വരും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് വേവും അധികം വേവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങനെ നന്നായി ഊറി നിൽക്കണേന് വെള്ളം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര ഔഷധവും ഗുണമുള്ള ഒരു പുല്ലും കൂടെ ആണ് അപ്പം അത് ഫുള്ള് വേര് അല്ല തണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഉപയോഗിക്കണമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പേരിക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേര് കളഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിശാ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ചെറിയൊരു ഇതിന് ഈ ചെടിക്ക് ഒരു മണ്ണുണ്ടാവും ചെറിയൊരു മണം അതും നല്ല മണമാണ് മ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം അറിയാം അപ്പോൾ മണം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് അങ്ങനെ വെള്ളം ഊറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീടിന് ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള പലതരം ഇലകളും പുല്ലുകളും ചെടികളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളതൊന്നും അറിയാണ്ടും അറിഞ്ഞിട്ടും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കുറേ സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഷമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കണേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ചുറ്റുഭാഗത്തു നിന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കറിയായിട്ടും ഉപ്പേരിയായിട്ടും വറവായിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇൻഷാ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്